ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിന് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നും റാസ്റ്റർ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു പിക്സൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർണ്ണബിന്ദുക്കളാൽ രൂപപ്പെട്ട ഇമേജിനെയാണ് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയെടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ലോകപ്രശസ്തമായ ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്രവർത്തന ലാളിത്യവും അനന്തമായ ഉപയോഗ സാധ്യതകളും അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രൊഫഷണലുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രിയങ്കരനാകുന്നു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് മേഖല മുതൽ ഹൈ എൻഡ് ത്രീ ഡി അനിമേഷൻ മേഖലയിൽ വരെ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിന്റെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് അഡോബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണുന്ന അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് ഫോർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലുള്ള അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് ഫോർ എന്ന ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വിൻഡോയെ മുഴുവനായും അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ബാറിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്ന ഈ ബട്ടനെ വർക്ക് സ്പേസ് സ്വിച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നാം ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വർക്ക് സ്പേസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ബേസിക് വാട്ട്സ് ന്യൂ ഇൻ സി എസ് ഫോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ത്രീ ഡി അനലൈസിസ് ഓട്ടോമേഷൻ കളർ ടോൺ പെയിന്റിംഗ് പ്രൂഫിംഗ് ടൈപ്പോഗ്രഫി വീഡിയോ വെബ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നാം ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയോൺമെന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിന്റെ ഏറ്റവും വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ബട്ടനും റീസ്റ്റോർ ബട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടനും കാണാവുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ബാറാണ് മെനു ബാർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫയൽ എഡിറ്റ് ഇമേജ് ലെയർ സെലക്ട് ഫിൽറ്റർ അനലൈസിസ് ത്രീ ഡി വ്യൂ വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മെനുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതിന് താഴെ കാണുന്ന ഈ ബാറാണ് കൺട്രോൾ പാനൽ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൂളിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനലിൽ കാണുന്നത് വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയോൺമെന്റിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ പാനലാണ് ടൂൾസ് പാനൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ടൂളുകളും ടൂൾസ് പാനലിലാണ് കാണുന്നത് വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയോൺമെന്റിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബാറിനെ പാനൽ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാനൽ ടൈറ്റിൽ ബാറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ബട്ടൺ കാണാം കൊളാപ്സ് ഐക്കൺ ബട്ടൺ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പാനൽസിനെ എല്ലാം ഐക്കൺ ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാനൽസ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഐക്കണുകളായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാനൽ മാത്രം ആക്ടീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പെർഫോമൻസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് താഴെയായിട്ട് പ്രിഫറൻസസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന ഐക്കൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസസ് വിൻഡോയാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ടൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർഫേസ് കൾസ് ഡോക്യുമെന്റ് ട്രാൻസ്പ
free ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ഡിസ്ക് സ്പേസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളും കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായ കൂടുതൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ഉള്ള ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ക്യാച്ച് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും നാം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെയും പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലും അണ്ടു റീഡു എന്നീ ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് അത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ജി പി യു സെറ്റിംഗ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക എനേബിൾ ഓപ്പൺ ജി എൽ ഡ്രോയിങ് ബാക്കി ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് അതാത് ഓപ്ഷനുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിശദമായി പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓപ്ഷൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയും കൂടാതെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ട്രയൽ വേർഷൻ അഡോബിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയോൺമെന്റും സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്